ফিলিস্তিনিরা আল্লাহর রাস্তে জায়গা দিছে আহারে তাকে থাকার জায়গা নাই আজকে ইসরায়েলিরা গত একশো বছরে দখল করতে 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 এখন হামাসের ফিলিস্তিনিদের জায়গা যে দূর আছে বলবো লম্বায় তেরো কিলোমিটার লম্বায় তেরো কিলোমিটার আর পাশে সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার একটা ইউনিয়নের সমান আর পুরো হাজার 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 বর্গ মাইল জোর করে তারা দখল করে ফেলেছে অল্প একটু আছে জেরুজালেম এইটাকেও কয়েক বছর আগে ইহুদিরা ইসরায়েলের রাজধানী ঘোষণা করেছে জেরুজালেম তাহলে এইটাও নিয়ে যাচ্ছে আমাদের মধ্যে কিছু হুজুর আছে ভাই উপরের দিকে থুতু ফেললে নিজের গায়ে নিজের গায়ে পড়ে আমি এটা করার চেষ্টা করি না এমন কিছু আমার দিনই ভাই আছে দিনে দায়ী তারা বলে ফিলিস্তিনিরা এইভাবে শেষ রাইতে গিয়ে ইসরায়েলে আক্রমণ করা এটা ঠিক হয় না ও একজনে আমাদের কি দেয় একবার মুই দেয় আবার ঘুষি দেয় আবার লাথি মারে দাম লেখার আরোগ্যা দিস আস না দিলাম তো কাহিল্লে আরোগ্যা দে শ্বাস নাই কিত্তা ভারি কি একশো বছর ফিলিস্তিনের মুসলমানরা মার খেয়েছে তাদের জায়গা জমিন বাড়িঘর সব কিছু বর্তমান ফিলিস্তিন এটা কোনো রাষ্ট্র নয় একটা এলাকা জাতিসংঘ একশো বছর আগে যেদিন আর ওরা জায়গা দিছে সেদিন ইসরায়েলকে রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দিছে কিন্তু যারা জায়গা দিছে ফিলিস্তিনিদেরকে রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি একশো বছর গেছে আয়োজন দেয় নাই কারণ জাতিসংঘ যারা তৈরি করেছে তারা খ্রিস্টান জাতিসংঘ যারা চালায় তারা ইহুদি ঠিক কি না বলেন আর মুসলমান রাষ্ট্র যারা সদস্য আছে এরা সব আদম আলী কদম আলী আর কোব্বাদ আলী আদম আলী কদম আলী কোব্বাদ আলী গ্রাম বাংলা লান পড়া বিশ্ব পলিটিক্স বর্তমান গ্লোবাল ওয়ার্ল্ড সিচুয়েশন কিছুই জানে না তা না হইলে কি ফিলিস্তিনের পক্ষে কোনো মুসলমান দেশ ভোট দিতে পারত চিন্তা করা যায় আমাদের পাসপোর্টে বাংলাদেশের পাসপোর্টে লেখা ছিল যে এই পাসপোর্টে দুনিয়ার সব দেশ সফর করা যাবে ইসরায়েল ছাড়া আর আজ থেকে দুই বছর আগে বাংলাদেশ ইসরায়েল ছাড়া এটা উডাই দিছে বুঝাইতে পারছি না মানে দুনিয়ার সব দেশ ইসরায়েলেও সফর করা যাবে এটা উডাই এটা তাইলে ইসরায়েল এটার মধ্যে বলে দিছে সফর করা যাবে এই তো আমরা ইতালের মুসলমান আসেন আজকের খোদবার শেষ কথা যেটা বলে আমি আজকের বক্তব্য শেষ করছি সেটা হলো এক বুড়ি ওই খোবা একটার মধ্যে বাটা বাটা কুটা করে এগুলো রাখে আর কি খানা টানা উদ্বৃত্তি এটার মধ্যে রাখে একদিন বন্যা কুত্তে আই মুখ দিছে ওই খোবার মধ্যে বুড়ি যখন দেখলো বন্যা কুত্তে খোবাত মুখ দিছে না পাক বুড়িয়ে কয় কামার পাশে কার খোবা গেছে এই জন্য দুঃখ করি না কুত্তা তো শিনলাম কুত্তা তো শিনলাম ফিলিস্তিন যাবে না ফিলিস্তিন নির্মূল হবে না জেরুজাল মসজিদ যেখানে এখানে আল্লাহর আরস বসবে এই ফিলিস্তিন হবে আসনের ময়দান আসনের ময়দান আল্লাহ ওদেরকে রক্ষা নিশ্চয়ই আর গত আড়াই মাসে ফিলিস্তিনিদের কিচ্ছু নাই কিচ্ছু নাই হামাসের কিচ্ছু নাই খালি আর আর ওদের এই যুগের সব আছে কুন্ডা নাই সব আছে কিন্তু গত এই দুই মাসের বেশি যুদ্ধে ফিলিস্তিনের ক্ষতি যা হয়েছে ইসরায়েলের ক্ষতি হয়েছে কমপক্ষে তার একশো গুণ ইসরায়েলের ক্ষতি হয়েছে নেটের জগৎ ইন্টারনেট আপনারা কম বেশি সবাই দেখেন জানেন এতে বোঝা যায় ফিলিস্তিনকে কেউ ধ্বংস করতে 
পারবে না এটা ছিল আছে থাকবে কিন্তু কুত্তা তো চিনলাম ইসরায়েলের পক্ষে কারা কারা ভোট দিছে তোদের এই মুসলিম দেশের উপরে আমি থুথু নিক্ষেপ করি আমি লাথে মারি আমাদের এটা মুসলিম দেশ কোরআনে আসে মুসলমানদের সবচেয়ে বড় দুশ্মন ইহুদি আর দুই নম্বর দুশ্মন হলো মুশরেক ইহুদি এবং মুশরেক এই দুইটা জাতি কেয়ামত পর্যন্ত মুসলমান জাতির সবচেয়ে বড় শত্রু প্রিয় ভাইরা আসেন শুরু যেখান থেকে করেছিলাম তাওহিন আল্লাহ না শারিক তার কোনো শরিক নাই কোরআনে কুলহু আল্লাহু আহাদ আল্লাহ সামাদ লামি আলিদ আলাম ইউল আলাম ইয়াকুল্লাহু কোরআনে হু আল্লাহ আল্লাহু এখান দিয়ে এই তিনটা আয়াত পড়ে দেখেন তাওহিদকে আল্লাহ কিভাবে তিনি যে এক বেদের মূল মন্ত্র শুরুতে তাওহিদ ছিল এক ব্রহ্মা দ্বিতীয় নাস্তি এক ব্রহ্মা দ্বিতীয় নাস্তি ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা ছিল আসে থাকবে দ্বিতীয় নাস্তি এই ব্রহ্মা ছাড়া সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে ওই আয়াতটার কিছু গন্ধ পাওয়া যায় কুল্লু মানা রাইহা ফান ওয়াবকা অঝু রাব্বিকা জুল জালালে অলেক রাম এরপরে আসেন কুলকি পুরাণ হোতার মিন্ড হোতার মিন্ড মহাসুরিদ্র অল্ল জ্যেষ্ঠং শ্রেষ্ঠং পরমং পূর্ণং ব্রহ্মং অল্লং অদল্ল বুকে মে ককং অল্ল বুক নিখা তকম অল্লাহ রসুর মহম্মদ রকম বরস্য অল্লে অল্লাম ইল্ল ইল্লাহ অল্লাহ শ্রেষ্ঠ আল্লাহ সবচেয়ে বড় শ্রেষ্ঠ সর্বশ্রেষ্ঠ পরমং পূর্ণং আল্লাহ পরং আল্লাহ পরিপূর্ণ ব্রহ্মং অল্লং আল্লাহ নিখুত নিরঙ্কুশ অল্লাহ বুক নিখা তকম আল্লাহর কোনো শরিক নাই তিনি লা শরিক তিনি নিখুত আল্লাহ রসুল মোহাম্মদ রকম বরস্য কলকি কলকির যুগে আল্লাহ রসুল মোহাম্মদ নামে আসবেন মোহাম্মদ যখন আসবেন ব্রহ্মার বেদ থাকবে না কৃষ্ণের গীতা থাকবে না সত্য ত্রেতা দাপুর যুগের কোনো ধর্মগ্রন্থ থাকবে না সবগুলো উইঠেল হয়ে যাবে অল্লাহ রসুল মোহাম্মদ রকম বরস্য সেই কলকি যুগে কোরআন যখন আসবে সব কিছু বাদ দিয়ে তোমরা কোরআনকে গ্রহণ করো ইল্লতি ইল্লং আর এই মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের ইসলামের দীক্ষা গ্রহণের মূল মন্ত্র হবে ইল্লতি ইল্লং লাই লাহা হরতি পাপং কল্কি পুরাণ যত গুণা করো একবার যদি লাই লাহা পড়ো হরতি পাপং তোমার সব পাপ মাফ হয়ে যাবে আলিল্লাহা স্বরম পাদং লাইলার সাথে ইল্লাহ যদি যোগ করো একত্রে পড়ো তাহলে তোমার রেজ দেখ রুজি কোনো কিছুর অভাব তা বৈকুণ্ঠে স্বর্গবাসং মরার পরে যদি তুমি অনন্তকাল স্বর্গসুখ লাভ করতে চাও জান্নাত চাও তো যোগী নাম মোহাম্মদ তাইলে লাই লাইল্লার সার সাথে মোহাম্মদ এটা যোগ করে পড়ো আরশ কুরসি লৌহ কলম চারটা কথা আমি বলেছি আরস আল্লাহ পাকের আরস কুরসি আল্লাহ পাক আরসে আজিমে যে সিংহাসনে বসা আছেন সেটার নাম কুরসি লৌহ একটা প্লেট ব্ল্যাক বোর্ড এই জাতীয় যেখানে আল্লাহ পাকের নির্দেশে লেখাগুলো উঠে আর জিবরাইল সেখান থেকে লেখাগুলা কালেকশন করেন এরপর আল্লাহ বলেন এই লেখাগুলো ওই নবীর কাছে যাবে এই নির্দেশগুলো ওই নবীর কাছে যাবে এইভাবে করতে করতে সর্বশেষ যে মহাগ্রন্থ আল কোরআন যেটা সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেছেন বালহুয়া কোরআন মজিদ ফিল আহিম লহে মাহফুজে এটা লেখা আছে সংরক্ষিত আছে আসেন মুসালা সালাম তুর পাহাড়ে যখন গিয়েছিলেন চল্লিশ দিন তিনি সেখানে এতে কাপ করেছিলেন আর বাইনা লাইলা 
কোরআন বলছে কত দিন চল্লিশ দিন চল্লিশ দিন তিনি এতে কাপ করার পরে আল্লাহ পাক তার কাছে তাওরাত কিতাব নাজিল করলেন একবারে একদিনে এক মুহূর্তে একই সময় একত্রে আমি কি বুঝাতে পেরেছি তাফসিরে লেখে যে তাওরাত কিতাবে প্রধানত বারোটা নির্দেশ ছিল নতুন নিয়মে বাইবেল নতুন নিয়মে যেগুলোকে বলা হয় ওল্ড টেস্টামেন্ট ওল্ড টেস্টামেন্ট বারোটা নির্দেশ জমরুদ কাঠের তক্তার মধ্যে লেখা ছিল জমরুদ কাঠের তক্তার উপরে লেখা ছিল কাঠগুলো সত্তরটা উটের বোঝা ছিল সত্তরটা উটের বোঝা ছিল একদিন এট এ টাইম একই সময় তাওরাত কিতাব এইভাবে মুসা নবীকে আল্লাহ দিলেন এর আগে ওয়াতাইনা দাউদা জাবুরা সালাম আলাই সালাত আসালামের বাবা দাউদ আলাই সালাত আসালাম তার কাছে আল্লাহ পাক জাবুর কিতাব নাজিল করেছিলেন সেটা এক সময় একদিনে একত্রে আমাদের নবীজির পাঁচশো সত্তর বছর আগে আমাদের নবীজির জন্মের পাঁচশো সত্তর বছর আগে বনি ইসরায়েলের সর্বশেষ আরেকজন পয়গাম্বর মরিয়মের বেটা ঈশা আলাইসাল্লাম তার কাছে আল্লাহ রাবুল আলমিন ইঞ্জিল কিতাব ইঞ্জিল এটা নাজিল করেছিলেন সুরিয়ানি ভাষায় সুরিয়ানি ভাষায় তাইলে তাওরাত ছিল এব্রানি বা হিব্রু ভাষা হিব্রু জবুর ছিল ইউনানি ভাষা ইউনানি আর ইঞ্জিল ছিল সুরিয়ানি ভাষায় কোরআনের আগে এই তিনটা বড় কিতাব উল্লেখযোগ্য কিতাব আল্লাহ পাক তিনজন নবীর কাছে নাজিল করেছিলেন পরিশেষে সর্বশেষে আল্লাহ রাবুল আলমিন সরকারে দো আলম আকায় দো জাহা তাজদারে মদিনা সৈয়দুল মুরসালিন রহমতুল্লিল আলমিন খাতামুন্নাবিন ইমামুল মুত্তাকিন ও ইমামুল মুরসালিন রাসুল রাব্বিল আকায় নামদার সাফিয়ে মাহসার সাকিয়ে কাওসার ইহা এবং পরকালের কর্ণধার মদিনার তাজদার হুজুর নবী করিম সাল্লাহ আলহিয়াল্লামার উপরে মহাগ্রন্থ আল কোরআন এটা নাজিল করেছিলেন একাধারে তেইশ বছর আল্লাহ একবার একাধারে তেইশ বছর মক্কা তেরো বছর মদিনা দশ বছর কত এই তেইশ বছর পর্যন্ত এই কোরআনে পাক আল্লাহ রবুল আলমিন আখেরি নবী আমাদের নবী হুজুর নবী করিম সাল্লাহ আলহিয়াল্লামার উপরে নাজিল করেছিলেন তাইলে দাউদ আলাইসাল্লামের সময় জাবুর কিতাব একবারে অ্যাট এ টাইম একবারে না ওইটা জাবুর এরপরে ইঞ্জিল এটা যে আরেকজন নবী তার কাছে সুরিয়ানি ভাষায় নাজিল করেছিলেন এর মাঝে আল্লাহ রাবুল আলমিন বনি ইসরায়েলের উল্ল আজম পয়গম্বর সাইদেনা মুসা আলাই সালাত সালামের কাছে তাওরাত কেতাব এব্রানি ভাষায় এব্রানি হিব্রু 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 ভাষায় নাজিল করেছিলেন আর সর্বশেষ পরিশেষে কোরআনটা হল মুসলিম জাতির উদ্দেশ্যে মানব জাতির উদ্দেশ্যে কুলিল্লাহ মালেকাল মুলক অনন্ত বিশ্ব চরাচরের রাষ্ট্রপতি 
শুনছেন অনন্ত বিশ্ব চরাচরের রাষ্ট্রপতি মালেকাল মূল কে আল্লাহ তিনি নাজিল করেছিলেন এই কোরআন মহাগ্রন্থ নবী মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের উপরে বিলেসান ইন আরবিম মবিন ইন্না আনজাল নাহু কোরআন আন আরবি আল্লাহ আল্লাহ কুম তা কেলুন আরবি ভাষায় এই কোরআন আল্লাহ পাক নাজিল করেছিলেন তাহলে কোরআন আরবি ভাষায় কেন এটা একটা প্রশ্ন বেহেস্টের ভাষা আরবি নাকি আহেবুল আরবি আলে সালাস তিনটা কারণে তোমরা আরবি ভাষা শিখো আরবি ভাষা বোঝ আরবি ভাষা পড় লেয়ান্নি আরবি কেননা আমি মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আরবি ভাষী অল কোরআন ও আরবি মহাগ্রন্থ আল কোরআন আরবি অলে শান ও আহালি জান্নাতে আরবি আমরা যেদিন জান্নাতে যাব জান্নাতে আমাদের ভাষা হবে আরবি আল্লাহ একবার সবাই একবার সোভান আল্লাহ পড়েন না তাহলে কবরে যে তিনটা প্রশ্ন হবে কোন ভাষায় মান রাব্বুকা অমা দিনুকা অমান নাবিউকা তোমার রব কে তোমার দিন কি তোমার নবী কে আরবি ভাষায় আপনি যেদিন কবরে এই প্রশ্নের মুখামুখি হবেন আমি হব সেই দিন আমাদেরকে এই তিনটা আরবি প্রশ্নের জবাব আরবি ভাষায় দেওয়া লাগবে কি বাংলায় দেন না কত নম্বর পাবেন ইংরেজিতে দেন না জিরো না ডাবল জিরো ডাবল জিরো তাহলে আরবি ভাষায় দেওয়া লাগবে এখন যদি আপনি বলেন যে আমি তো আরবি জানি না আরবি পড়ি না আরবি বুঝতেও পারি না কিন্তু আপনি কোরআন পড়েন কোরআন জানেন কোরআনের কথা বলেন কোরআন অনুযায়ী চলেন কোরআন অনুযায়ী আপনি পরিবার সমাজ এগুলাকে চালান কোরআন অনুযায়ী যদি আপনি চলে থাকেন কবরে যখন দুইজন ফেরস্তা আসবে দুইজন ফেরস্তা মানকির নকির তারা যখন আরবিতে প্রশ্ন জিজ্ঞাস করবে আপনি কোরআনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন কোরআনের সাথে সম্পর্ক রেখেছেন কোরআন শিখেছেন শিখিয়েছেন কোরআনের পথে ছিলেন কোরআনের পক্ষে ছিলেন কোরআনের জগতে ছিলেন ফেরস্তা যে আরবিতে প্রশ্ন করবে মান রাব্বুকা আপনি বোঝেন আর না বোঝেন আপনার মুখ দিয়ে আরবিতে এই প্রশ্নের জবাব বের করার দায়িত্ব আল্লাহ বলেন যে আমি আল্লাহ নিলাম এক নাস্তিক বলে প্রশ্ন তিনটা এটা গদ বাঁধা মান রাব্বুকা অমা দিনুকা অমান নাবিউকা কয় কাগজে লেখে এমনভাবে মুখস্ত করব মরার আগে ফেরস্তা কবরে এসে যখন মুখ লাড়বে মুখ লাড়বে তখন আমি বসবো দিস ইজ ফার্স্ট কোশ্চেন দিস ইজ দ্য ফার্স্ট কোশ্চেন এটা কবরের প্রথম প্রশ্ন মান রাব্বুকা তোমার রবকে আপনি এক করে লিখে লক্ষ কোটি বার করে মুখস্ত করলেন করলেন রব্বি আল্লাহ রব্বি আল্লাহ আল্লাহ আমার রব দুনিয়াতে কোরআনের সাথে সম্পর্ক ছিল না কবরে বাসার জন্য সংখ্যা মিডিয়া দেখে মুখস্ত করলেন জিজ্ঞাসা করলে আমি আরবিতে এই জবাব দেব কাজা লেখা তৎকা আয়া তু না তোমার কাছে আমার কোরআন গিয়েছিল ফানাসি তাহা তুমি দুনিয়ার সব কিছু মনে রেখেছিলে কিন্তু আমার কোরআন মনে রাখো নি ভুলে গিয়েছিলে সেই মুহূর্তে তোমাকে প্রশ্নের জবাব ভুলাই দেওয়ার দায়িত্ব আমি আল্লাহ নিলাম জোরে পড়েন না উজবিল্লা ভাই আমি সাংঘাতিক কথাগুলো বলতেছি কিন্তু আপনি বিশ্বাস করেন বা নাই করেন আপনি গুরুত্ব দেন বা নাই দেন 
আপনি প্রস্তুতি গ্রহণ করুন বা নাই করুন আল্লাহর কসম আমার হায়াতের কসম এই তিনটা প্রশ্নের মুখামুখি আমাদের সবাইকে হওয়া লাগবে ঠিক কি না বলেন তাইলে কোরআনের সাথে সম্পর্ক গাঢ় করেন মজবুত করেন এই তিনটা প্রশ্নের জবাব আরবি ভাষায় আপনার মুখ দিয়ে বের করে আপনাকে ফার্স্ট ডিভিশনে একবারে গোল্ডেন গোল্ডেন জিপিএ এই টাইপের পাস করাই দায়িত্ব আল্লাহ পাক নিজে নিয়েছেন আর দুনিয়াতে কোরআনের সাথে সম্পর্ক নাই কোরআনের বিডি বিধান আইন কানুন এগুলোর সাথে সম্পর্ক নাই কোরআনের হুকুম আকাম এগুলো তো আক্কা করে না ইবলিস শয়তানি শক্তি যেইভাবে বলে নফস যেইভাবে বলে এইভাবে চলে বলে কাজ করে এমন যদি হয় তাইলে আপনি লক্ষ্যবার মুখস্থ করে গেলেও আল্লাহ বলেন যে তোমাকে ভুলাই দেওয়ার দায়িত্ব আমি আল্লাহ নিলাম তাইলে এটা মুখস্থ করে পাস করার জিনিস না ভাই এটা প্র্যাকটিক্যাল প্র্যাকটিক্যাল আমল করে করে আমলের জগতে আপনাকে এত পারফেক্ট হতে হবে এত সুন্দর নিষ্পাপ নির্ভুল নিখুঁত নিরঙ্কুশ হতে হবে যেন আপনি মরে যাওয়ার পরে দুনিয়ার কেউ আপনার সাহায্যকারী থাকবে না কি একমাত্র আল্লাহ আপনার সাহায্যকারী হয়ে যাবে মানলাহুল মাওলা ফালাহুল কুল আপনি রবের জন্য হয়ে যান আপনি মরে যাওয়ার পরে আপনার রব আপনার জন্য হয়ে যাবেন বন্ধুত্ব একদিক থেকে হয় নাকি দুইজনের বন্ধুত্ব একদিক থেকে হয় একজনের দিক থেকে আমি তোমার বন্ধু তুমি আমার বন্ধু এটাই তো এটা ডুয়েল ডুয়েল দুই দিক থেকে হয় এখন আল্লাহর সাথে আপনার সম্পর্ক নাই বন্ধুত্ব নাই আল্লাহর কি ঠেকা পড়েছে আপনার সাথে বন্ধুত্ব করার কি কোনো ঠেকা পড়েছে তাহলে আপনি আল্লাহর বন্ধু হয়ে যান আল্লাহ আপনার বন্ধু হয়ে যাবে আমি কি বুঝাতে পেরেছি আচ্ছা এরপরে আসুন প্রথমবার সিঙ্গে ফুক দেবে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে চল্লিশ বছর পর্যন্ত আসমান জমিন পাহাড় পর্বত কিছুই থাকবে না দুনিয়ার কোনো কিছুর অস্তিত্ব থাকবে না ওই আপকা ও ঝুরাবিকা জুল জ্বালা দে সেই মহান রবুল আলমিন আর শাহজিমের উপরে কুদ্রতের বলে তিনি বলিয়ান থাকবেন অকানা আর শুহু আলাল মা আল্লাহ পাকের আরসটা পানির উপরে ভাসতে থাকবে পানির উপরে চল্লিশ বছর ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরে আল্লাহ পাকের আরসে আজিম পানির উপরে ভাসবে সেই দিন আল্লাহ ডেকে বলবেন লেমানিল মুল করি আম ফেরাউন কোথায় নমরুদ কোথায় সাদ্দাত কোথায় আবু জেহেল কোথায় যুগে যুগে ক্ষমতা লোভে আমার জমিনের বুকে যারা ফেতনা ফাঁসাদ করেছে দুই নম্বরই করেছে করে না বোধ হয় দুই নম্বরই করেছে সেই সব ফেরাউন নমরুদ সাদ্দাত সেই ক্ষমতাশীল জালিম শাসক তারা আজকে কোথায় লিল্লাহিল ওয়াহিদিল কাহার আমি আগেও ছিলাম এখনো আসি পরেও কে কে আল্লাহ তার ক্ষমতার মধ্যে কেউ ভাগিদার আছে বোধহয় অংশীদার নাই আসুন চল্লিশ বছর পরে আল্লাহ পাক কুন কুন এটা বললে একজন ফেরেস্তা তৈরি হয়ে যাবে ইসরাফিল ওই বাঁশিওয়ালা মানে কেয়ামতের বাঁশির ফুতে সব গেছে যে বাসি ফুকাইছে সে বোধায় রয়েছে কেউ নাই কুল্লুমান আলাইহা পান সব শেষ চল্লিশ বছর পরে আল্লাহ কুন বলবেন কুন তখন বাসিওয়ালা 
আর সে আজিমের পাশে ওই বাসি মুখে করে দাঁড়াবে আল্লাহ তখন বলবে নুন ফুক ফুক দাও সে বাসি দিয়ে ফুক দেবে এইবারও বাসিটা একবার ফু দিয়ে একাধারে চল্লিশ বছর পর্যন্ত বাসবে এইবারের নিঃশ্বাস ফলাই লুকত কনে ঠিক চল্লিশ বছর পর্যন্ত শুধু বাসিতে ফু দিছে একবারও বাতাস টানে নাই তাইলে হ্যান্ডাম আছে তো হ্যান্ডাম হ্যান্ডাম আছে চল্লিশ বছর বাজানোর পরে এই দুনিয়া এই জাহান আসমান তৈরি হবে জমিন তৈরি হবে আসমানটা এখনকার আসমানের মতো আসমান হবে জমিনটা তামার হবে তামার তামার এরপরে চল্লিশ বছর এইভাবে যাবে তামার জমিন উপরে আসমান আবার চল্লিশ বছর পরে আল্লাহ বাসিওয়ালাকে বলবে তুমি এবার দ্বিতীয়বারের মতো আরেকটা ফু দাও এইবার যখন ফু দেবে তখন ইনকা না তিল্লা সয় হাতাউ ওয়াহে দাতান একটাই সিঙ্গার আওয়াজ বাসির আওয়াজ যখন শুরু হবে ফাইজাহম মিলাল আজদা সে এলা রাব্বিহিম ইয়ানসেলু আদম থেকে কে আমত পর্যন্ত যত মানুষ যত প্রাণী যত জীবজন্তু সব তামার জমিন ফুঁড়ে 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 নিচ থেকে হাসরের মাঠে উপস্থিত হবে কি জন্যে সম্মেলন বাবা তোমার দরবারে কেউ ফিরে না খালি হাত এই গান গাওয়ার জন্যে এটা হলো আদালত আল্লাহ পাকের আদালত এখানে বিচার হবে আপনি এক তিল এক সরিষা এক দানা এক জাররা যদি ভালো করে থাকেন আল্লাহর হুকুম মেনে থাকেন এটা শতগুণ বদলা পুরস্কার আপনাকে সেই দিন দেওয়া হবে আর আপনি আল্লাহর হুকুম অমান্য করেছেন গুণা করেছেন পাপ করেছেন একটা পাপের বদলে একটা শাস্তি একটা গুণার বদলে একটা গুণা আপনার আবর নামায় দিয়ে আপনার পঞ্চাশ ষাট সত্তর আশি বছরের জীবন সব গুলাগুলাকে একত্রে একটা লিখিত কাগজে লিপিবদ্ধ করে আল্লাহ পাকে শিল মোহর মেরে হাসরের মাঠে আপনার হাতে দেওয়া হবে এটার নাম কি আমল নামা হাতে দিয়ে আল্লাহ বলবেন একরা কেতাবাক না বন্ধ এটা তোমার ষাট বছরের আমল নামা নাও এটা পড় কাফা বেনফসে কালিয়াওমা আলাইকা হাসিবা আমি কিন্তু সব কথাই কোরআনে বলতেছি এটা পড়লেই তুমি বসবে তোমার ডিভিশন কি তোমার পাশ না ফেল তোমার অবস্থা কি এটা পড় বান্দা এটা খুলবে আমল নামা ইন্টারন্যাশনাল পাসপোর্টের মতো দুইটা দিক হবে ডান দিকে নেক আমলগুলো লেখা থাকবে বাম পাতায় বদামল এগুলো লেখা থাকবে বান্দা এক নজর এটার দিকে তাকাবে তাকিয়ে দেখবে লাল দাগ বেশি লাল দাগ বুঝেন বাম দিকে লাল দাগ বেশি ডান দিকে ব্লু ব্লু নীল রং খুব কম সব লাল দাগ নিজে নিজে বলবে যে লাল দাগের দাগ বাসার কোনো আশাও নাই উপায়ও নাই করবটা কি আমি নই ও এই কথা বলার বোধ হয় কোনো সুযোগ আছে ফাঁক আছে আরেকজন যদি দেখাই আসার বা তোমার মতো আরেকজন আমি বানাইই নাই কত বড় ইঞ্জিনিয়ার রে ভাই কত বড় কারিগর কত রকমের চেহারা তিনি বানাইতে পারেন এই জন্যই তিনি আলা করলে সাইন কাদির আসেন এবার তাহলে প্রাচীন ভারতে তিনটা যুগ ছিল সত্য যুগ ত্রেতা যুগ দাপর যুগ রিপিট সত্য ত্রেতা দাপর এখন চলছে কলি কলি বেদের কথা অনুযায়ী এখন কলিকাল 
শেষ জমানা এর আগে যে তিনটা যুগ ছিল বেদ বলেন উপনিষদ বলেন গীতা বলেন পুরাণ বলেন কলকি বলেন এগুলা ওই তিন যুগের সত্য ত্রেতা দাপর যুগের প্রাচীন ভারতের যারা মূর্তি পূজা করে তাদের ধর্মগ্রন্থ ছিল সেখানে আপনি যদি একটু যান সেগুলো এখন কিন্তু আসল নাই সবগুলো কি পরিবর্তন পরিবর্তন সংযোজন বিয়োজন প্লাস মাইনাস কোরআন যেগুলোর ব্যাপারে বলেছে ইহার রেফু নাহু ইহার রেফু নাহু হার রাফা ইহার রেফু তাহার ইফান মোহার রাফন যোগ করেছে কিছু বাইর করে মাইনাস করেছে কিছু সুবিধা হয় এরকম নিজেরা বানাইয়া ঢুকাইয়া দিছে যার জন্যে তাও রাজবুর ইঞ্জিল বেদ গীতা উপনিষদ যুগে যুগে যত ধর্মগ্রন্থ ছিল একটারও আসল কপি দুনিয়ার কোথাও নাই যেগুলো মার্কেটে পাওয়া যায় এগুলো নকল নকলের নকল তার নকল তস্য নকল আসলের কাছে ধারেও নাই কোরআন বলছে পরিবর্তন পরিবর্তন সংযোজন বিয়োজন এটা করতে করতে আসল নির্মূল হয়ে গেছে নিশ্চিন্ন হয়ে গেছে তাওরা তো হয়েছে জবুর হয়েছে ইঞ্জিল হয়েছে আর কোরআন আল্লাহ রবুল আলমিন এমন টেকনিক এমন টেকনিক এমন ভাষা শৈলী কোরআনের শব্দের গ্রন্থ না ভাবের দত না সুরের ব্যঞ্জনা কোরআনের ফাঁসাহাত এবং বালাগাত আল্লাহ নিজে এই কোরআন রচনা করেছেন এমনভাবে করেছেন আজ থেকে চোদ্দোশো পঁয়তাল্লিশ বছর আগে চোদ্দোশো পঁয়তাল্লিশ বছর আগে যে কোরআনটা নাজিল হয়েছিল যেইভাবে নাজিল হয়েছে আজকে ঠিক সেইভাবে আছে একটা আলিফও কেউ বদলাইতে পারে নাই একটা বাও কেউ ঢুকাইতে পারে নাই এই লাইনে একটু সামনে গেলে আপনাদের অনেকের জন্য কঠিন হয়ে যাবে যার জন্য আমি এই লাইনে আর সামনে যাব না আজকে মানুষের বানানো বিজ্ঞান আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি বিজ্ঞানীরা বলে আধুনিক বিজ্ঞান মডার্ন সায়েন্স আজকে তার পূর্ণতার পূর্ণতার সফল মার্গে বিচরণ করছে মানুষের বানানো কম্পিউটার কম্পিউটার এটাকে বলা হয় বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার কম্পিউটারের চেয়ে যে বড় কিছু এখনো আসে নাই কোনোদিন আসলে তখন দেখা যাবে আজকের বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় প্রযুক্তি কম্পিউটার পর্যন্ত কোরআনের কাছে সারেন্ডার করেছে কম্পিউটার কোরআনের এবারও শব্দ চয়ন কোরআন যে অক্ষরগুলো দিয়ে আল্লাহ পাক রচনা করেছেন আলিফ থেকে ইয়া আলিফ থেকে ইয়া এগুলো দেখুন কোরআনের প্রথম আয়াত বিসমিল্লাহের রহমানের রাহিম এটা প্রথম আয়াত শেষ আয়াত মিনাল জিন্নাতে অন্যাস এখন প্রথম আয়াতের প্রথম অক্ষর বা বা আর কোরআনের শেষ আয়াতের শেষ অক্ষর সিন মিনাল জিন্নাতে অন্যাস নাসে সিন তাহলে বা কোরআনের প্রথম অক্ষর সিন শেষ অক্ষর এই কোরআনের প্রথম অক্ষর শেষ অক্ষর এই দুইটারে লাগান মিলান কি হয় বাস বাস অর্থ কি পেট ভরে নাই আর একটু লাগবে এনাফ এনাফ কাফি যথেষ্ট সেরে গেছে অনেক হয়েছে আর দরকার এই বা এবং সিনের মাঝে আপনার জীবনের কোন্ডা নাই একটা বাইর করেন খাওয়ার কথা তো নাই বাসটি হইলে খাওয়া লাগে কি খাইবেন 
কুলুমিন তৈয়বাতে মারা যাক না কম যে হালাল রেজেক আমি তোমাদেরকে দিয়েছি এখান থেকে বেসে বেসে হালালগুলা তোমরা খাও কুলু অশ্রাবু খানা খাও সঙ্গে পানি পান করো অলা তুশ্রীভু প্রয়োজনের অতিরিক্ত অপচয় করিও না খাইও না জেদ্দুর লাগে এদ্দুর খাও জেদ্দুর লাগে এদ্দুর খাও পেট যেন অপূর্ণ না থাকে তাহলে শক্তির ঘাটতি হবে আবার পেট যেন ভরি টরি আবার হিলে হিলে সালা ভরে এমন বোধ নাই গরিব বেড়া দাওয়াতে গেছে ম্যাচ জানি ভোজ খাওয়ার জন্যে গেছে এখন বাপ ছেলে একখানে বসে খাইতে এখন বাপে গবর গবর খায় কয় তাড়াতাড়ি খা আবার দিব তাড়াতাড়ি খা দোনজনে খায় এখন বাচ্চা এক লোক মা দুই লোক মা খেয়ে পানি খায় এক লোক মা দুই মা খেয়ে পানি খায় বাপে দিছে এক থাপড় এই আরাম দাদা এত পানি যদি খাস খানা খাবি কেমনে ছেলে কাব্বু আমি তো এই জন্য খাই না খানা মুখে দিয়ে চাবাইয়া লগে একটু পানি খাই যাতে তাড়াতাড়ি গিলা যায় আমি আর একটু বেশি খাইতে পারি দিছে আর এক থাপ্পড় হারম দাদা এতক্ষণ করলি না কা তাইলে আমিও তো এইভাবে খাইতাম প্রিয় ভাইয়েরা এখানে আপনি কতটুকু খাবেন কি পরিমাণ খাবেন কোরআন বোধায় বলে নাই কুলু অশ্রাবু অলা তো শ্রেফু জেদ্দুর লাগে দূর খাও নিয়মের অতিরিক্ত প্রয়োজনের অতিরিক্ত খেয়ে অকালে মরিও না বেশি খেলে বোধ হয় বেড়াম হয় না কি বাতে মেশা তেলে কাঁসা আগের বুড়া বুড়ির কথা আর কি আজকে বাংলাদেশে বহু মানুষ অধিকাংশ মানুষ না খেয়ে মরতেছে আবার কিছু মোটা তাগড়া মানুষ বেশি খেয়ে অকালে মরতেছে কেউ না খেয়ে মরে কেউ বেশি খেয়ে মরে ঠিক না বলেন কিন্তু কোরআন বলছে তোমার আছে বেশি আছে বেশি খাইও না যে দূর না খাইলে সারে না দূর খাও খেয়ে টেয়ে যেটা উদ্বৃত্ত থাকে ওকে দিয়ে দাও যার খানা নাই তাইলে তুমিও বেশি খেয়ে অকালে মরবে না আর ও না খেয়ে মরবে না এটি ইসলামের অর্থনীতি এটাই মূল কথা এটাই কোরআনের শেষ কথা পারফেক্ট কথা প্রিয় ভাইয়েরা এখন আমাদের যে জিনিসটা বিবেচ্য সেটা হলো কোরআন একমাত্র খোদাই গ্রন্থ আল্লাহ পাকে নাজিলকৃত গ্রন্থ ইন্না নাহানু নাজাল না জেকরা আল্লাহ বলছেন আমি নিজে স্বয়ং এই কোরআন নাজিল করেছি ও ইন্না লাহু লাহা ফেজুন কে আমার পর্যন্ত এই কোরআনকে হেফাজত করার দায়িত্ব আমি আল্লাহ আমার হাতে রেখেছি সুতরাং তাওরত বলেন জবুর বলেন ইঞ্জিল বলেন বেদ বলেন গীতা বলেন উপনিষদ বলেন পুরাণ বলেন মার্কণ্ড পুরাণ বলেন কল্কি পুরাণ বলেন সবগুলো দুই নম্বর হয়ে গেছে শুধু একটা আছে সেটার নাম কি সেটার নাম কি মহাগ্রন্থ আল কোরআন যেভাবে আসে এমন এক সময় আসবে যখন এই কোরআনকে আল্লাহ পাকে এখান থেকে সিজ করে উড্র করে আল্লাহ পাকে আশ্বাস জিমে নিয়ে যাবেন কোরআন যেই রাতে বিদায় হয়ে চলে যাবে সেই রাতে তবা দরজা বন্ধ হয়ে যাবে কোরআন যেই রাতে বিদায় হয়ে চলে যাবে সেই রাত থেকে আল্লাহ পাক রেজেকের দুয়ারে তালা লাগাই দেবেন তাইলে আজকে দুনিয়ার মানুষ খায় কোরআন রুসিলায় কোরআন যতদিন আছে আল্লাহ পাক রেজেকের দরজা বন্ধ করবেন না তাহলে কোরআন থাকুক এটা আমরা চাই মুখে বললেই তো থাকবে নাকি আগের কালে দেখতাম আমরা যখন এই প্রাইমারিতে পড়ি কোরকানিয়ায় পড়ি গ্রামের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় বাড়ির বুড়া মেয়া ভাঙা চশমা একটা এক ঠ্যাং আছে আর এক ঠ্যাং ভেঙে গেছে দড়ি দিয়া কানের লগে বাঁচে এই বুড়িয়া সামনের দুয়ার খুলি ডুলি ডুলি কোরআন তেলত করত ঘরে ঘরে এরকম এখন কি আসে নাই তাইলে 
কোরআন কে নিয়ে চর্চা করা কোরআন কে স্টাডি করা কোরআন তেলত করা কোরআনের সাথে সম্পর্ক রাখা আগে যে সময় ছিল তখন রেজেক ভালো ছিল খানায় স্বাদ ছিল এখন খানায় বোধ হয় স্বাদ আছে কোনো কিছুর মধ্যে বোধ হয় বরকত আছে তাহলে কোরআনের সাথে সম্পর্ক যত নষ্ট হচ্ছে রেজেকের খাদগুলা তত আল্লাহ ঘাটতি করে দিচ্ছেন ঘাটতি করে দিচ্ছেন আমি আবার বলছি এই কোরআন যতদিন আছে আল্লাহ পাক তো আবার দরজা বন্ধ করবেন না এমন এক সময় সামনে আসে বেশি দূরে নয় কোন কোন বিশেষজ্ঞ বলছেন দাঁত জালের জন্ম হয়ে গেছে কোন কোন বিশেষজ্ঞ বলছেন বর্তমান ফিলিস্তিন ইসরায়েল যে যুদ্ধ চলছে এই যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগেই ইমাম মাহাদি আসবেন এই যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগেই দাজ্জাল আসবে এই যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগেই মরিউমের বেটা ঈশা আল্লাহ সালাম তিনি জমিনে আসবেন এই যে রেজালেন ফিলিস্তিন এটা ধ্বংস হবে না এটা ছিল আছে থাকবে কিন্তু দুঃখ হয় জাতিসংঘে মিটিং বসছে যে হামাস ইসরায়েল যুদ্ধ বন্ধ করা হোক হামাস ফিলিস্তিনি ইসরায়েল এই যুদ্ধ বন্ধ করা হোক দশটা মুসলমান রাষ্ট্র এটার বিরুদ্ধে ভোট দিছে মুসলমান রাষ্ট্র কি তাইলে এবার আপনি চিন্তা করেন সাতান্নটা মুসলমান দেশ তার মধ্যে দশটা মুসলমান দেশ ফিলিস্তিনের বিপক্ষে ইসরায়েলের পক্ষে ভোট দিছে সবাই পড়েন নাও জুবিল্লা প্রিয় ভাইরা কথা বলতে গেলে শুরু আছে কিন্তু শেষ নাই আজকের বাইতুল মাকদাস জেরুজালেম ফিলিস্তিন এখানে পাঁচ হাজার নবীর কবর আছে পাঁচ হাজার নবীর কবর আছে ইয়াহিয়া জাকারিয়া এই থেকে শুরু করে ইব্রাহিম আলাই সালাম তিনি পর্যন্ত এই ফিলিস্তিনে এই জমিনে শুয়ে আসেন তবে প্রায় আড়াই মাস হয়ে গেল হামাস তারা যে যুদ্ধ করে ইসরায়েলের সাথে মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ ইসরায়েল পশ্চিমী দুনিয়া আলারা ইসরায়েলের কত রকমের বোম কত রকমের পারমাণিক বোমা কত কিছু দিছে এবং ফিলিস্তিনিরা ইসরায়েলিদেরকে আল্লাহ রস্তে একটু থাকার জায়গা দিছে আল্লাহ রস্তে কারণ তাদের বাড়িঘর ছিল না দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ উনিশশো আটচল্লিশ উনিশশো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে জাতিসংঘে মিটিং বসল জার্মানির হিটলার হিটলার একা একজনে ষাট লক্ষ ইহুদি হত্যা করেছে ষাট লাখ হাজার না দশ হাজার ইহুদি জীবিত রাখছে হিটলার একজন অমুসলিম রেখে টেকে বলে ষাট লাখ শেষ করেছি দশ হাজার রাখছি এটি এই জন্য রাখছি আমিও চলে যাব এই মানুষও চলে যাবে সামনে যে মানুষেরা আসবে তারা যেন বুঝতে পারে ইহুদিরা কেমন মানুষ কি ফিলিস্তিনিরা আল্লাহ রাস্তে জায়গা দিছে আহারে তাকে থাকার জায়গা নাই আজকে ইসরায়েলিরা গত একশো বছরে দখল করতে 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 এখন হামাসের ফিলিস্তিনিদের জায়গা যে দূর আছে বলবো লম্বায় তেরো কিলোমিটার লম্বায় তেরো কিলোমিটার আর পাশে সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার একটা ইউনিয়নের সমান আর পুরো হাজার 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 বর্গ মাইল জোর করে তারা দখল করে ফেলেছে অল্প একটু আছে জেরুজালেম 
এইটাকেও কয়েক বছর আগে ইহুদিরা ইসরায়েলের রাজধানী ঘোষণা করেছে জেরুজালেম তাহলে এইটাও নিয়ে যাচ্ছে আমাদের মধ্যে কিছু হুজুর আছে ভাই উপরের দিকে থুতু ফেললে নিজের গায়ে নিজের গায়ে পড়ে আমি এটা করার চেষ্টা করি না এমন কিছু আমার দিনই ভাই আছে দিনের দায়ী তারা বলে ফিলিস্তিনিরা এইভাবে শেষ রাইতে গিয়ে ইসরায়েলে আক্রমণ করা এটা ঠিক হয় না ও একজনে আমাদের কি দেয় একবার মুই দেয় আবার ঘুষি দেয় আবার লাথি মারে দাম লেখার আরোগ্য দিস আসনা দিলাম তো কাহিল আরোগ্যা দে শ্বাস নাই কিত্তা ভারি কি একশো বছর ফিলিস্তিনের মুসলমানরা মার খেয়েছে তাদের জায়গা জমিন বাড়িঘর সব কিছু বর্তমান ফিলিস্তিন এটা কোনো রাষ্ট্র নয় একটা এলাকা জাতিসংঘ একশো বছর আগে যেদিন আর ওরা জায়গা দিছে সেদিন ইসরায়েলকে রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দিছে কিন্তু যারা জায়গা দিছে ফিলিস্তিনিদেরকে রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি একশো বছর গেছে আয়োজন দেয় নাই কারণ জাতিসংঘ যারা তৈরি করেছে তারা খ্রিস্টান জাতিসংঘ যারা চালায় তারা ইহুদি ঠিক কি না বলেন আর মুসলমান রাষ্ট্র যারা সদস্য আছে এরা সব আদম আলী কদম আলী আর কোব্বাদ আলী আদম আলী কদম আলী কোব্বাদ আলী গ্রাম বাংলার আনপড়া বিশ্ব পলিটিক্স বর্তমান গ্লোবাল ওয়ার্ল্ড সিচুয়েশন কিছুই জানে না তা না হইলে কি ফিলিস্তিনের পক্ষে কোনো মুসলমান দেশ ভোট দিতে পারত চিন্তা করা যায় আমাদের পাসপোর্টে বাংলাদেশের পাসপোর্টে লেখা ছিল যে এই পাসপোর্টে দুনিয়ার সব দেশ সফর করা যাবে ইসরায়েল ছাড়া আর আজ থেকে দুই বছর আগে বাংলাদেশ ইসরায়েল ছাড়া এটা উডাই দিছে বুঝাইতে পারছি না মানে দুনিয়ার সব দেশ ইসরায়েলেও সফর করা যাবে এটা উডাই এটা তাইলে ইসরায়েলও এটার মধ্যে বলে দিছে সফর করা যাবে এই তো আমরা এই তালের মুসলমান আসেন আজকের খোদবার শেষ কথা যেটা বলে আমি আজকের বক্তব্য শেষ করছি সেটা হলো এক বুড়ি ওই খোবা একটার মধ্যে বাটা বাটা কুটা করে এগুলা রাখে আর কি খানা টানা উদ্বৃত্ত এটার মধ্যে রাখে একদিন বন্যা কুত্তে আয় মুখ দিছে ওই খোবার মধ্যে বুড়ি যখন দেখল বন্যা কুত্তে খোবাত মুখ দিছে না পাক বুড়িয়ে কয় কা আমার পাশে কার খোবা গেছে এই জন্য দুঃখ করি না কুত্তা তো শিললাম কুত্তা তো শিললাম ফিলিস্তিন যাবে না ফিলিস্তিন নির্মূল হবে না জেরুজালে মসজিদ যেখানে এখানে আল্লাহর আরস বসবে এই ফিলিস্তিনটা হবে আসনের ময়দান আসনের ময়দান আল্লাহ ওদেরকে রক্ষা নিশ্চয়ই আর গত আড়াই মাসে ফিলিস্তিনিদের কিচ্ছু নাই কিচ্ছু নাই হামাসের কিচ্ছু নাই খালি আর আর ওদের এই যুগের সব আছে কুন্ডা নাই সব আছে কিন্তু গত এই দুই মাসের বেশি যুদ্ধে ফিলিস্তিনের ক্ষতি যা হয়েছে ইসরায়েলের ক্ষতি হয়েছে কমপক্ষে তার একশো গুণ ইসরায়েলের ক্ষতি হয়েছে নেটের জগৎ ইন্টারনেট আপনারা কম বেশি সবাই দেখেন জানেন এতে বোঝা যায় ফিলিস্তিনকে কেউ ধ্বংস করতে পারবে না এটা ছিল আছে থাকবে কিন্তু কুত্তা তো চিনলাম ইসরায়েলের পক্ষে কারা কারা ভোট দিছে তোদের এই মুসলিম দেশের উপরে আমি থুথু নিক্ষেপ করি আমি লাথে মারি আমাদের এটা মুসলিম দেশ কোরআনে আসে মুসলমানদের সবচেয়ে বড় দুশ্মন ইহুদি আর দুই নম্বর দুশ্মন হলো মুশরেক ইহুদি এবং মুশরেক এই দুইটা জাতি কেয়ামত পর্যন্ত মুসলমান জাতির সবচেয়ে বড় শত্রু ভাইরা আসেন 
শুরু যেখান থেকে করেছিলাম তাওহিদ আল্লাহ শারিক তার কোনো শরিক নাই কোরআনে কুলহু আল্লাহু আহাদ আল্লাহ আল্লাহু কোরআনে হু আল্লাহ এখান দিয়ে তিনটা আয়াত পড়ে দেখেন তাওহিদকে আল্লাহ কিভাবে তিনি যে এক বেদের মূল মন্ত্র শুরুতে তাওহিদ ছিল এক ব্রহ্মা দ্বিতীয় নাস্তি এক ব্রহ্মা দ্বিতীয় নাস্তি ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা ছিল আসে থাকবে দ্বিতীয় নাস্তি এই ব্রহ্মা ছাড়া সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে ওই আয়াতটার কিছু গন্ধ পাওয়া যায় কুল্লু মানা লাইহা পান ওয়াবকা অঝুরাব্বিকা জুল জ্বালা দে অলেক রাম এরপরে আসেন কুলকি পুরাম হোতার মিন্ড হোতার মিন্ড মহাসুরিদ্র অল্ল জ্যেষ্ঠং শ্রেষ্ঠং পরমং পূর্ণং ব্রহ্মং অল্লং অদল্ল বুকে মে ককং অল্ল বুক নিখা তকম অল্লাহ রসুর মহম্মদ রকং বরস্য অল্লে অল্লাম ইল্লতি ইল্লাহ অল্লাহ শ্রেষ্ঠং আল্লাহ সবচেয়ে বড় শ্রেষ্ঠং সর্বশ্রেষ্ঠ পরমং পূর্ণং আল্লাহ পরং আল্লাহ পরিপূর্ণ ব্রহ্মং অল্লং আল্লাহ নিখুত নিরঙ্কুশ অল্লবুক নিখাত কম আল্লাহর কোনো শরিক নাই তিনি লা শরিক তিনি নিখুত অল্লাহ রসুল মোহাম্মদ রকম বরস্য কল্কি কল্কির যুগে আল্লাহ রসুল মোহাম্মদ নামে আসবেন মোহাম্মদ যখন আসবেন ব্রহ্মার বেদ থাকবে না কৃষ্ণের গীতা থাকবে না সত্য ত্রেতা দাপুর যুগের কোনো ধর্মগ্রন্থ থাকবে না সবগুলো উইঠেল হয়ে যাবে অল্লাহ রসুল মোহাম্মদ রকম বরস্য সেই কল্কির যুগে কোরআন যখন আসবে সব কিছু বাদ দিয়ে তোমরা কোরআনকে গ্রহণ করো ইল্লতি ইল্লং আর এই মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের ইসলামে দীক্ষা গ্রহণের মূল মন্ত্র হবে ইল্লতি ইল্লং লাই লাহা হর্তি পাপং কল্কি পুরাণ যত গুণা করো একবার যদি লাই লাহা পড়ো হর্তি পাপং তোমার সব পাপ মাফ হয়ে যাবে আলিল্লাহা স্বরম পাদং লাইলার সাথে ইল্লাহ যদি যোগ করো একত্রে পড়ো তাহলে তোমার রেজ দেখ রুজি কোনো কিছুর অভাব তা বৈকুণ্ঠে স্বর্গ বাসং মরার পরে যদি তুমি অনন্তকাল স্বর্গসুখ লাভ করতে চাও জান্নাত চাও তো যুবি নাম মোহাম্মদ তাইলে লাই লাইল্লার সার সাথে মোহাম্মদ এটা যোগ করে পড়ো এত স্মিন্নতরে মিলেচ্ছ আচার্যেন সমন্বিতা মহামদ ইতি খ্যাত শিষ্য শাখা সমন্বিতা নিরিপর্চ মহাদেবং মরুস্থল নিবাসীনে গঙ্গা জলস্য সংস্থাপ্য পঞ্চগব্য সমন্বিতা নমস্তে গিরিজানাথ মরুস্থল নিবাসীনম ত্রিপুরা সুরনাশয় বহুমায়া প্রবর্তিনম অল্লাহ রসুর মহামদ রকম বরস্য অল্লে অল্লাম ইল্লতি ইল্লাহ বেদের শেষ কথা যে লাই লাই লাল্লা নিয়ে যিনি আসবেন মক্কার সবচেয়ে বড় কোরেশ বংশে তার জন্মগ্রহণ মক্কার সবচেয়ে বড় কোরেশ বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করবেন মধ্যবর্তীতা দেবং তার নামের প্রথম অক্ষর হবে ম দকারান্তে তার নামের শেষ অক্ষর হবে আন্ডুবাঙ্গা দ প্রথম অক্ষর ম শেষ অক্ষর দকারান্তে আন্ডুবাঙ্গা দ মক্কার সবচেয়ে বড় ব্রাহ্মণ পরিবার কোনটা তার বাবার নাম হবে আবদুল্লাহ মায়ের নাম হবে আমে না খুঁজে পাইছেন কি না তিনি যখন আসবেন ব্রহ্মার বেদ ক্যান্সেল হয়ে যাবে কৃষ্ণের গীতা ক্যান্সেল হয়ে যাবে ত্রেতা দাপুর যুগের সব ক্যান্সেল হয়ে যাবে অল্লাহ রসুর মোহাম্মদ রকম বরস্য অল্লে অল্লাম ইল্লতি ইল্লাহ তখন আর এগুলা কোনোটা থাকবে না তোমরা সেটাকে গ্রহণ করিও আলহামদুলিল্লাহ আমি তো এক মাসের বেশি আমেরিকায় ছিলাম এক মাসের বেশি সেখানে ইসলামের এমন প্রাণ জোয়ার চলছে আলহামদুলিল্লাহ যেভাবে মানুষ ইসলামের দিকে আসতেছে এইভাবে যদি আসতে থাকে আমেরিকান গভর্নমেন্ট বলছে আগামী পঞ্চাশ বছরের ভিতরে পুরো আমেরিকা মুসলিম মেজরিটি হয়ে যাবে এটাকে কেউ দেখায় রাখতে পারবে না গ্রেট ব্রিটেন গ্রেট ব্রিটেন বিলাপ বিলাপ সেখানকার কর্তৃপক্ষ ক্ষমতাসীনরা বলছে যে গ্রেট ব্রিটেনে যেইভাবে মানুষ প্রত্যেক দিন ইসলাম গ্রহণ করতেছে এটা যদি চলতে থাকে দুই হাজার পঞ্চাশ দুই হাজার পঞ্চাশ এখন তেইশ 
2050 এর ভিতরে গ্রেট ব্রিটেন মুসলিম মেজরিটি হয়ে যাবে এটাকে কেউ ঠেকাইতে পারবে না আর এই বেল্টের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ রাশিয়া রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ব্লাদিমির পুতিন এই যে দেড় বছর আগে কমিউনিস্ট পার্টির নির্বাচন হল পুতিন আবার কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি হলেন মস্কো রেড স্কোয়ারে রাশিয়ার সবচেয়ে বড় জনসভায় কমিউনিস্ট দেশের সরকার প্রধান পুতিন বলেছিলেন আমার রাশিয়াতে মুসলমানের সংখ্যা যেভাবে বাড়তেছে যেভাবে বাড়তেছে এইভাবে যদি বাড়তে থাকে দুই হাজার সত্তর সালের ভিতরে রাশিয়া মুসলিম মেজরিটি হয়ে যাবে এটাকে কেউ ঠেকায় রাখতে পারবে না আর একটা জিনিস আছে বর্তমান পৃথিবীতে সর্বশেষ হিসাবে দেখা গেছে প্রতিদিন গড়ে ছয় হাজার মানুষ ইসলাম গ্রহণ করতেছে প্রতিদিন ছয় হাজার মাসে কত বছরে কত তা আপনারা ডরাইছেন কেন ইসলাম আসতেছে আমার হায়াতের কসম আমার ইমানের কসম ইসলাম আসতেছে এখন আপনি যদি ইসলামের পক্ষে কাজ করেন হয়তো আপনি দেখেও যেতে পারেন ইসলাম আসছে দেখেও যেতে পারেন আর যদি না দেখেন এখন ইসলামের পক্ষে সহযোগিতা করছেন দায়ী আল আল্লাহ হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন আপনি দেখতে পারেন না আপনি মরার পরে ইসলাম আসছে হাসনের মাঠে দাঁড়ায় বলবেন রবুল আলমিন আমি তো একজন শেয়ার হোল্ডার আসিলাম আমি তো ইসলামের পক্ষে কথা কইছি কাজ করছি আল্লাহ কয় ফালাম রো কাজা আলেক তোমারও আনাম আল্লাহ আলহি মিনা নবী না ও সিদ্দিকি না অসুহাদায় ও সলহিন সে নেককার বান্দাদের সাথে একই জান্নাতে দিয়ে দিলাম তাহলে ইসলামের পক্ষে কথা বললে কাজ করলে আপনি হারিয়ে যাবেন না আপনি এখানেও টিকে থাকবেন হাসরের মাঠেও আপনি নাজাত পেয়ে যাবেন আল্লাহ পাক আমাদেরকে বোঝাতে অফিক দান করুন আমার আলাই না ইল্লাল বালাক ও আখের দাওয়া